السلام علیکم مختلف شہروں اور قصبوں میں جا کر ٹرین اسپاٹنگ کے شوق میں کچھ تجربات یادگار رہ جاتے ہیں جیسے کہ آج کے ولاگ میں ضلع کسور کے ایک شہر خڈیاں خاص کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک شربت والے کو دیکھا جس کا کاروباری نام اور میرا نام ایک ہی تھا اور یہی تجربات ہمیشہ کے لیے یادگار رہ جاتے ہیں تو چلیں آج کا سفر شروع کرتے ہیں یہ بات ہے سات جولائی دو ہزار اکیس کی جب صبح صبح میں اپنے ریل فین دوست بلال کے ساتھ لاہور سے سفر پہ نکلا اور آج ہماری منزل تھی ضلع کسور کا ایک قصبہ کھڈیاں خاص یہاں جانے کے لیے ہمیشہ کی طرح میری ٹرسٹڈ سزوکی جی ایس ون ففٹی کی سواری تھی ہم لاہور سے تقریباً صبح چھ بجے روانہ ہوئے تھے اور فیروز پور روڈ کے ذریعے تیزی سے سفر کرتے ہوئے تقریباً سات بجے کھڈیاں خاص شہر کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں ایک سڑک کے کنارے شربت والے کے پاس رکے کیونکہ اس کے کاروبار کا نام اور میرا نام ایک جیسا تھا خیر چونکہ ابھی صبح کا موسم سہانا تھا اس لیے اس دکان والے سے واپسی پر شربت پینے کا وعدہ کر کے آگے کھڈیاں خاص پہنچے اور اس وقت سات بج کر بیس منٹ ہو چکے تھے کیونکہ ابھی یہاں کی اکلوتی ٹرین کی آمد میں کافی ٹائم باقی تھا اس لیے سوچا کہ پہلے ناشتہ کر لیا جائے اور پھر اس دکان پر رکے جس کا کوئی نام نہیں تھا لیکن رش کافی زیادہ تھا یہاں ناشتے میں کافی زیادہ ویرائیٹی موجود تھی جس میں کیلوریز سے بھرپور پائے چنے چاول سادے چاول انڈے کوفتے چنے میووں بھرا حلوہ اور ساتھ میں گرما گرم پوریاں اتاری جا رہی تھی پوچھنے پر پتا چلا کہ اس دکان کا نام ہے بھولا ناشتہ خیر آج مینیو تھوڑا چینج کیا اور حلوہ پوری کا ہیوی ناشتہ کیا اتنا ہیوی ناشتے کے بعد چائے تو لازمی بنتی ہے ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ہم آٹھ بجے کھڈیاں خاص اسٹیشن پہنچ گئے اس اسٹیشن کی خوبصورت بات یہ تھی کہ اس کے چاروں طرف سرسب کھیت موجود تھے یہ ریلوے اسٹیشن لودرا کسور رائیونڈ برانچ لائن پر موجود ہے اور لودرا سے اس کا فاصلہ تقریباً تین سو بیس کلو میٹر ہے پاکستان بنتے وقت اس شہر کی آبادی چار ہزار تھی جو کہ اب تقریباً ایک لاکھ پانچ ہزار کے قریب ہو چکی ہے یہ ریلوے اسٹیشن انیس سو چار میں بریٹش دور میں تعمیر ہوا تھا انیس سو اکتر کی جنگ میں یہ اسٹیشن بھارتی جنگی تیاروں کی بمباری سے تباہ بھی ہو چکا ہے جو کہ اگلے سال انیس سو بہتر میں دوبارہ سے تعمیر کیا گیا تھا اس اسٹیشن کے ایک طرف روشن بیلا اسٹیشن موجود ہے اور دوسری طرف ڈھولن اسٹیشن موجود ہے اس اسٹیشن سے دن میں اب صرف ایک اپ کی اور ایک ڈاؤن کی ریل گاڑی گزرا کرتی ہے جس کا نام فرید ایکسپریس ہے اور اس ٹرین کی کمرشل مینجمنٹ ایس جمیل اینڈ کمپنی کے پاس ہے اور وہی اس کے ٹکٹس وغیرہ ایشو کرتی ہے ابھی تھرٹی ایٹ ڈاؤن فرید ایکسپریس کی آمد نزدیک تھی اس لیے کھڑکی سے لوگ اسی کی ٹکٹ حاصل کر رہے تھے کھڑکی کے ساتھ ہی ٹرین کا ٹائم ٹیبل موجود تھا اور اس کے ساتھ ہی مختلف شہروں تک کے کرائے آویزان تھے اس مین بلڈنگ کے احاتے میں لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کچھ کرسیاں بھی موجود ہیں پلیٹ فارم کی اندرونی طرف کچھ درخت بھی موجود ہیں لیکن دکھنے میں وہ زیادہ پرانے معلوم نہیں ہوتے تھے پلیٹ فارم پر ہی ایک پارسل گودام کا دفتر بھی موجود ہے اور ساتھ ساتھ پوسٹ آفس والوں کی طرف سے خطوط کے لیے ایک پوسٹل باکس بھی لگایا گیا ہے مسافروں کے لیے ویٹنگ ہال بھی موجود ہے جس میں کرسیاں اور ایک چرپائی ایک ونٹیج لک دیتی ہیں اسٹیشن ماسٹر صاحب کے کمرے کے باہری سگنلز کے لیے لیورز موجود ہیں ادھر سگنلنگ کا نظام یہیں سے کنٹرول کیا جاتا ہے 
और स्टेशन के अतराफ में कैबिन मौजूद नहीं है स्टेशन के बाहर की तरफ बत्ती गोदाम मौजूद है जो कि अब इस्तेमाल में नहीं और साथ ही एक मस्जिद भी मौजूद है ट्रेन आने से कुछ पहले काफी लोग इधर मौजूद थे जिन्होंने इस ट्रेन पर सवार होना था बिलाखिर आठ बजकर चालीस मिनट पर फरीद एक्सप्रेस जी यू ट्वेंटी फोर डबल फाइव सेवन लोकोमोटिव के साथ पहुंच गई और उसके रुकने के बाद काफी लोग इस पर सवार हुए ट्रेन रवानगी के बाद टिकट इशू करने वाले भाई थोड़ा फ्री हुए तो उनसे एस जमील एंड कंपनी की टिकटिंग के हवाले से कुछ बातचीत भी हुई जी सर असल 
ذرا بتائیے گا ادھر ٹکٹنگ کے حوالے سے جو ایس جمیل اینڈ کمپنی کے پاس آپریشن ہیں فرید ایکسپریس کے جی یہ فرید ایکسپریس ایس جمیل کے انڈر چل رہی ہے اور یہ ان کا بہترین سسٹم ہے جس میں نہ کوئی کرپشن ہے نہ کوئی ایسا سسٹم ہے یہ ہمارا سسٹم ہے مطلب یہ پرنٹڈ ہے اس میں ہم کمانڈ دیتے ہیں اور ہر طرح کی مطلب پوری ٹرین سے جہاں سے مرضی ہم ٹکٹ بک کر سکتے ہیں پورا کوٹا ہمارا ٹرین کا ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے مطلب مسافر کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی مطلب اگر مجھے کراچی سے لودھرا بھی جانا ہے تو میں ادھر سے ٹکٹ لے سکتا ہوں آپ یہاں سے کروا سکتے ہیں جہاں سے بھی آپ نے بیٹھنا ہے آپ یہاں سے ٹکٹ کروا سکتے ہیں واپسی کی کروانی ہے وہاں سے کروا سکتے ہیں اگر جہاں سے بھی ٹکٹ کروانی ہے آپ مطلب جہاں بھی جانا ہے آپ نے یہاں سے ٹکٹ ہو سکتی ہے یہاں سے اویلیبل ہے کسی قسم کے کوئی پریشانی نہیں اچھا جیسے پاکستان ریلویز کی ٹکٹ ہم آن لائن بھی بک کر سکتے ہیں تو ایس جمیل کا کوئی ایسا سسٹم ہے نہیں ایس جمیل کا ایسا کوئی سافٹ ویئر نہیں ہے مطلب یہ یہ آپ کی ادھر ہی آ کے ہو سکتی ہے آفس سے ہی ہو سکتی ہے آن لائن ہی ہو سکتی چلیں بہت شکریہ تھینک یو تقریباً سوا نو کے قریب ہم کھڈیاں اسٹیشن سے روانہ ہوئے لیکن جانے سے پہلے ایک نظر اس سیکشن کے سیما فور سگنلز پر بھی ڈالی جو کہ دوسرے سیکشن سے ذرا مختلف ہیں اسٹیشن پر تو کوئی کلومیٹر بورڈ موجود نہیں تھا لیکن سگنل کے پاس یہ تین سو بیس کلومیٹر مارکر نظر آیا جس کا مطلب ہے کہ یہ اسٹیشن لودھرا سے تقریباً تین سو بیس کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے یہاں سے فری ہو کر کھڈیاں خاص میں موجود ایک پرانی بلڈنگ یا حویلی کے پاس پہنچے اس بلڈنگ کے بارے میں میں نے ایک لوکل ولاگر کی ویڈیو میں دیکھا تھا اور سوچا تھا کہ میں خڈیا خاص جاؤں گا تو اس کی تاریخ معلوم کرنے کی کوشش کروں گا لیکن نہ تو ادھر کسی قسم کی معلومات موجود تھیں اور نہ ہی وہاں کے چوکیداروں کو اس کی تاریخ کے بارے میں کچھ پتا تھا انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ کافی پرانی ہے اور سرکاری ہونے کے ساتھ ساتھ اب بالکل خالی ہے اگر آپ میں سے کوئی اس کی تاریخ جانتا ہو تو اس کمنٹس میں ضرور بتائیے اب آہستہ آہستہ گرمی بڑھی تو واپس لاہور کی جانب چل دیے لیکن جانے سے پہلے میرے ہم نام شربت والے سے ٹھنڈا ٹھنڈا ستو پیا جس نے گرمی میں کافی سکون بخشا امید ہے آپ نے آج کے اس سفر کو اور ریل فیننگ کو پسند کیا ہوگا انشاءاللہ جلد کسی نئے سفر کے ساتھ حاضر ہوں گا اللہ حافظ